স্টুডেন্টস কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো তো ঠিক আগের মতোই আজকে তোমাদের জন্য আমার আরেকটা গ্রামার আইটেম নিয়ে আসছি তোমাদের সামনে সেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স আর এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স মানে বাক্য রূপান্তর এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সটা তোমরা সাধারণত ক্লাস সিক্স থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত একদম সব ক্লাসই প্রায় আছে কোনো না কোনো সিলেবাসে যে কোনো সেমিস্টারে তোমরা পাবেই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স সেজন্য আজকে আমার এই ক্লাসটা হচ্ছে এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সটা হচ্ছে ক্লাস সিক্স থেকে শুরু করে টুয়েলভ পর্যন্ত হ্যাঁ এমনকি টুয়েলভের পরেও বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামেও কিন্তু এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স থেকে অনেক সময় জব এক্সামে এরকম কোশ্চেন আসে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স এই জন্য সবাই এটা দেখলেই সবাই উপকৃত হবে আশা করি তো চলো আমরা শুরু করি আজকের ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স তো আগে আমাদের জানতে হবে যে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সটা কি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স হচ্ছে বাক্য রূপান্তর তার মানে অর্থ অপরিবর্তিত রেখে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার বা গঠন কাঠামো চেঞ্জ করার নামে হচ্ছে এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স তার মানে অর্থ ঠিক থাকবে শুধুমাত্র স্ট্রাকচার চেঞ্জ হবে সেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স এখন এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আছে এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের ভিতরে তোমার অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ অ্যাফারমেটিভ অ্যাসারটিভ টু ইন্ট্রোগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এক্সক্লামেটরি এরপরে ভয়েস সেন্স আছে এরপরে ডিগ্রি আছে হ্যাঁ সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আছে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স কিন্তু একটা বিশাল টপিক্স তো এই টপিক্সগুলো আমি ধারাবাহিকভাবে তোমাদের সামনে আমি উপস্থাপন করব আশা করি তোমরা আমার সব ভিডিওগুলো দেখবে তাহলে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স তোমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আশা করা যায় তাহলে চলো আমরা আজকে শুরু করি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ অ্যাফারমেটিভ থেকে কিভাবে নেগেটিভ করবা হ্যাঁ অ্যাসারটিভের দুইটা অংশ অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ হ্যাঁ বোধক এবং না বোধক তো অ্যাফারমেটিভ থেকে আমরা নেগেটিভ করার যে অনেকগুলো রুলস আছে সে রুলস অনুযায়ী কত সুন্দর সহজভাবে বোঝা যায় আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে সহজভাবে বোঝানোর আশা করি তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে ক্লাসটা করবে এটা দেখবে তাহলে তোমাদের কাছে খুব ইজি হয়ে যাবে তো চলো শুরু করা যাক অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ প্রথম যে রুলসটা আছে এক নম্বর রুলসটা আমরা করব অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে যদি অনলি বা অ্যালং থাকে কি থাকে অনলি বা অ্যালং থাকলে এবং ব্যক্তি বোঝালে যদি কি বোঝায় ব্যক্তি এটা খেয়াল রাখতে হবে অনলি বা অ্যালং দিয়ে যদি ব্যক্তি বোঝানো হয় তাহলে নেগেটিভে বসে নান বাট তখন নেগেটিভ সেন্টেন্স করার সময় কি বসবে নান বাট আর এই নান বাটটা সবসময় কিন্তু প্রথমে বসবে নান বাট যেখানেই থাকুক এই অনলি অনলি তোমার যে জায়গায় থাকুক সামনে থাকুক সেন্টেন্সের মাঝখানে থাকুক নান বাট কিন্তু সব সময় সেন্টেন্সের শুরুতে লিখতে হবে মাঝখানে লিখলে হবে না আর যদি এই অনলি বা অ্যালং দিয়ে যদি বস্তু বোঝায় বস্তু বোঝালে বসবে নাথিং বাট কি বসবে নাথিং বাট বয়স বা সংখ্যা যদি বোঝায় বয়স বা সংখ্যা সেক্ষেত্রে বসবে নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন তোমরা যে কোনো একটা লিখতে পারবে নট মোর দেনও লিখতে পারবে অথবা নট লেস দেনও লিখতে পারবে তাহলে আমরা দেখলাম যে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে অনলি বা অ্যালং দিয়ে ব্যক্তি বোঝালে নান বার্ড বস্তু বোঝালে নাথিং বার্ড আর বয়স বা সংখ্যা বোঝালে নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন বসে ওকে তাহলে আমরা রুলসটা পড়লাম এখন একটু আমরা সব প্র্যাকটিস করি এই রুলসের উপরে যেমন এক্সাম্পল স্বরূপ এক্সাম্পল দেওয়া আছে ওয়ান এক্সাম্পল এক নম্বর প্রথম এক্সাম্পলটা আমরা দেখি এ মানে অ্যাফারমেটিভ আর এন দিয়ে আমি নেগেটিভ বুঝিয়েছি সংক্ষেপে তাহলে হি অনলি ক্যান হেল্প আস এখানে দেখো হি অনলি ক্যান হেল্প আস এখানে অনলি আছে এবং এই অনলি দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে ব্যক্তি হি অনলি ক্যান হেল্প আস সে শুধুমাত্র আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে সাপোজ আল্লাহ আমাদের শুধুমাত্র সাহায্য করতে পারে তাহলে এখানে অনলি দিয়ে যেহেতু ব্যক্তি বোঝানো হয়েছে তাহলে নেগেটিভ করার সময় কি বসবে নান বাট তাহলে আমরা কি লিখবো হি তারপরে নান বাট সেটা কিন্তু হবে না 
बस्तु बोझाना तक बस He has broken. He has broken nothing but a glass. He has broken nothing but a glass. तो लेकिन ओनली दिए बस्तु बजाले बोशे nothing but. Okay. अच्छा गुरी तुमने बस्ते पहले शो. तार पड़ा देखो. She is only twenty. She is only twenty. क्या ना only दिए क्यों बजाना है से Twenty, twenty माने बीस बॉस हो, हाँ, she is only twenty माने तार शुद्ध मात्रों बीस बॉस हो, तार boy शुद्ध मात्रों बीस बॉस हो, ताले only दिए इखने बोझने से boy हो, तो only दिए boy बोझा ले की बोझ बे not more than अथवा not less than, ताले क्या बे she is not more than, तो मतलब चाहिए not not less than वाले इतने बार बे she is not more than twenty. She is not more than twenty. That twenty was sorry, basically. Now, that means twenty years. Here, for our example, look. I have only three pens. If I have only three, three pens. Three columns. Can you understand? Say, how many columns are there? I have only three pens. Now, let's see. If this is negative, what will you say? I have not more than. Three pens. Okay. I have not more than three pens. Our three columns are not enough. Okay. Here, for example, two number rules. Affirmative is that the key must have to be has to. Hello, sir. Let's start with the affirmative sentence. Jokhon must have to has to be. ख्याल ताले देखो इखाने जेटा आसे you must obey your parents तुम्हें आवश्यक तुम्हार पिता माता के मेने चल बे मानलो कर बे इखाने देखो must आसे ताले must उठे गिया की बोझ बे हमने जाकुन negative कर बो तब उनकी बोझ बे you cannot but obey obey your parents Okay, you cannot but obey your parents. इकहने किन्तु हमरे cannot but लिखला। हमरे किन्तु चाहे ले cannot help वो लिखते पारी। तो जो भी cannot help लिखो, you cannot help लिख ले। ये obey के साथ है ing जो कर दी तो हमें obeying हुए जब तो हम शिक्षित हैं। ये तो हमने रखा हुए। एक बार ऐसा तीन नंबर रोज़ था। जो भी affirmative sentence है every था के कि था के every। तो खो negative करा समाए। ये every उठी गये there is no बोझ बे एवरी उठी गया देयर इज नो बोझ बे एर परे भार बेरा का एक ता बाट बोझ बे परो बोलती थी जब हम भार बोझ बे भार बेरा का बाट बोझ बे एर परे बाकी ऑप्शन जब हम एवरी बॉडी लव्स फ्लावर्स देखो एवरी बॉडी लव्स फ्लावर्स तो ते की फुल भालो वाशे एक है ना एवरी बॉडी एवरी आ सकें तो थले एवरी खुब भलोजे बुजते 
এরপর আসো চার নাম্বার রুলসটা যদি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে অ্যাজ সুন অ্যাজ থাকে অ্যাজ সুন অ্যাজ ডট ডট কমা এখানে কমা থাকবে ধরো অ্যাজ সুন অ্যাজ ডট ডট কমা যদি থাকে তখন সেটা নেগেটিভ করার সময় এই অ্যাজ সুন অ্যাজ উঠে গিয়ে নো সোনার হ্যাড হবে অ্যাজ সুন অ্যাজ উঠে গিয়ে বসবে নো সোনার হ্যাড এবং পরে নো সোনার হ্যাডের পরে যে ভার্বটা আসবে ওই ভার্বটা কিন্তু অবশ্যই পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ভিত্রি ভিত্রি মানে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসবে আর এই যে যেখানে কমা আছে কমাটা উঠে গিয়ে বসবে দেন টি এইচ এন দেন টি এইচ ই এন দেখলে কিন্তু শেষ কাটা যাবে টি এইচ এন দেন প্লাস এরপরে বাকি অংশ লিখবে যেমন एग्जांपल অ্যাজ সুন অ্যাজ আই স হিম এখানে একটা কমা আছে অ্যাজ সুন অ্যাজ আই স হিম হি র্যান অ্যাওয়ে তাহলে এখানে অ্যাজ সুন অ্যাজ এটুকু উঠে যাবে হয়ে যাবে কি নো সোনার হ্যাড অ্যাজ সুন অ্যাজ উঠে নো সোনার হ্যাড আই এরপর দেখো এখানে আছে স এই যে স ভার্বটা আছে এই ভার্বটা কিন্তু ভি3 হয়ে যাবে তাহলে স স এর পাস পার্টিসিপল ফর্ম কি সিন এইজন্য এখানে সিন হবে এখানে তো তোমরা ভুলে আবার স লিখে দিতে পারো এটা সব সময় একটু খেয়াল রাখো এটা অনেক সময় তোমাদের ভুল বসত এটা লিখে ফেলো এটা খেয়াল রাখতে হবে নো সোনার হ্যাড আই সিন হিম এরপর এখানে এই যে কমা আছে এই কমার জায়গায় এখানে বসছে দেন তাহলে নো সোনার হ্যাড আই সিন হিম দেন হি র্যান অ্যাওয়ে বাকি সবটুকু ঠিক আছে শুধু এস সোন এস উঠে গিয়ে নো সোনার হ্যাড আর পরে ভার্বটা পাস পার্টিসিপল ফর্ম ঠিক আছে এর এরপরে এই যে কমাটা আছে এই কমা উঠে গিয়ে বসবে দেন টি এইচ এন দেন খুব সহজ আছে এরপরে দেখো তোমরা পাঁচ নম্বর রুস্ট দেখো যদি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে বোথ ডট ডট এন্ড থাকে বোথ এন্ড অথবা এন্ড থাকতে পারে শুধু এটা যদি থাকে তাহলে নেগেটিভ করার সময় এই যে বোথ আছে বোথ উঠে গিয়ে বসবে নট অনলি বোথ উঠে গিয়ে কি বসবে not only আর এই যে এন্ড আছে আর এই এন্ড উঠে গিয়ে বসবে বাট অলসো তাহলে বোথ উঠে not only এন্ড উঠে বাট অলসো বসবে एग्जांपल দেখো বোথ রহিম এন্ড করিম আর রেসপন্সিবল ফর দিস এখানে বোথ আছে এখানে এন্ড আছে তাহলে প্রথমে বোথ উঠে গিয়ে বসলো not only রহিম এরপরে এন্ড উঠে গিয়ে বসলো বাট অলসো বেস আর সব কিছু ঠিক আছে not only রহিম বাট অলসো করিম আর রেসপন্সিবল ফর দিস আচ্ছা এরপরে দেখো ছয় নাম্বার রুলসটা ছয় নাম্বার রুলসে যদি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে থাকে অলওয়েজ অথবা এভার যদি থাকে সেন্টেন্সে কি থাকে অলওয়েজ অথবা এভার যদি থাকে তাহলে সেটা নেগেটিভ করার সময় দেখো কি বসে অলওয়েজ বা এভার থাকলে সেটা নেগেটিভ করার সময় নেভার হয়ে যাবে নেভারের পরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে ওই ওয়ার্ডের অপোজিট ওয়ার্ড হয়ে যাবে ঠিক আছে এর পরের শব্দটির অপোজিট ওয়ার্ড মানে বিপরীত শব্দ বসবে যেমন আই অলওয়েজ রিমেম্বার ইউ আমি সবসময় তোমাকে স্মরণ করি এখন এটা যদি আমরা নেগেটিভ করি তাহলে এই যে অলওয়েজ আছে অলওয়েজ হয়ে যাবে নেভার আই নেভার এখানে আছে রিমেম্বার রিমেম্বার মানে স্মরণ করা এটার অপোজিট ওয়ার্ড বিপরীত শব্দ কি ফরগেট ভুলে যাওয়া তাহলে তোমাকে তোমাদের অপোজিট ওয়ার্ড গুলো জানতে হবে ঠিক আছে রিমেম্বার এটা হয়ে যাবে ফরগেট মর্টাল ইমর্টাল মরাল ইমরাল ঠিক আছে এরকম তোমাকে লাভ হেট বিপরীত শব্দগুলো যদি ভালো করে আয়ত্ত করতে পারো তাহলে এটা খুব সহজ তাহলে আই নেভার ফরগেট ইউ এরপরে সেভেন নাম্বার রুলসটা দেখো যদি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে টু টু যদি থাকে টু ডট ডট টু যদি থাকে হ্যাঁ এটা মূলত সিম্পল সেন্টেন্সের একটা স্ট্রাকচার হ্যাঁ এটা যদি থাকে তাহলে সেটা নেগেটিভ করার সময় সো ডট ডট দ্যাট হবে ঠিক আছে টু উঠে গিয়ে সো এই টু উঠে গিয়ে দ্যাট এরপরে সাবজেক্ট সাবজেক্টে পরে ক্যান অথবা কুড প্রেজেন্ট টেন্সে ক্যান আর past tense হবে কুড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বাকি অংশ যেমন হি ইজ টু উইক টু ওয়াক এখানে দেখো এই টু আছে টি ডাবল হি ইজ টু উইক তাহলে এই টু উঠে গিয়ে কি বসছে এখানে সো হি ইজ টু উইক টু ওয়াক তাহলে হি ইজ সো উইক এখানে সো বসলো আর এই যে টু আছে এটা উঠে গিয়ে বসলো কি দ্যাট হি ইজ সো উইক দ্যাট এরপরে সাবজেক্ট সাবজেক্ট কি হি এরপরে ক্যান অথবা কুড এটা কোন টেন্স যেহেতু ইজ আছে এটা প্রেজেন্ট টেন্স এর জন্য ক্যান বসছে যদি এখানে ইজ না থাকে যদি ওয়াজ থাকতো তাহলে এখানে হতো কুড তাহলে হি ক্যান নট ওয়াক ক্লিয়ার এরপরে আট নাম্বার রোস্ট দেখো যদি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে এ ফিউ থাকে তাহলে নেগেটিভ করার সময় এ ফিউ এর জায়গায় নট মেনি বসে 
আর যদি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে এ লিটল থাকে সেটা নেগেটিভ করার সময় নট মাচ বসবে হ্যাঁ কারণ এ ফিউ এটা হচ্ছে কাউন্টেবল কাউন্টেবলে মেনি বসে আর আনকাউন্টেবল যেটা সেটা বসে মাচ তাহলে एग्जांपल দেই আমরা আই হ্যাভ এ ফিউ ফ্রেন্ডস তাহলে এখানে এই যে এ ফিউ আছে এ ফিউ ঠিক কি বসবে নট মেনি এ ফিউ ঠিক এ নট মেনি আই হ্যাভ এ ফিউ ফ্রেন্ডস তাহলে এটা কি হয়ে গেল আই হ্যাভ নট মেনি ফ্রেন্ডস ক্লিয়ার এরপরে দেখো 9 নম্বর রুলসটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি যদি থাকে সেটা পজিটিভ ডিগ্রি হয়ে যাবে ডিগ্রির ক্ষেত্রে তোমার অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ করার সময় ওই সুপারলেটিভ থেকে পজিটিভ হয়ে যাবে তাহলে সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে যদি দা প্লাস সুপারলেটিভ ডিগ্রি থাকে তাহলে বসবে তাহলে নো আদার দিয়ে নেগেটিভ করতে হবে আর এখানে যদি অন অফ দা এর পরে সুপারলেটিভ ফর্ম থাকে অন অফ দা দিয়ে যদি সুপারলেটিভ ডিগ্রি থাকে তাহলে সেটা করতে হবে ভেরি ফিউ দি আমরা একটা एग्जांपल দেখি হি ইজ অন অফ দা বেস্ট স্টুডেন্টস বেস্ট স্টুডেন্টস ইন आवर কলেজ এখানে কিন্তু অন অফ দা আছে খেয়াল করো যেহেতু এখানে অন অফ দা আছে সেহেতু এটা পজিটিভ করার সময় এটা ইয়া নেগেটিভ করার সময় বসবে ভেরি ফিউ তাহলে বসলো ভেরি ফিউ তাহলে ভেরি ফিউ এর পরে এই যে অ্যাডজেকটিভ আছে অ্যাডজেকটিভের পরের অংশ পরের অংশ কি আছে স্টুডেন্টস ইন आवर কলেজ অ্যাডজেকটিভের পরের অংশ বসবে ভেরি ফিউ এর পরে তাহলে ভেরি ফিউ স্টুডেন্টস ইন आवर কলেজ এর পরে ভার্ব তাহলে ভার্ব কি যেহেতু স্টুডেন্টস প্লুরাল এর জন্য বসবে আর এখানে যদিও ইজ আছে কিন্তু যেহেতু স্টুডেন্টস প্লুরাল এর জন্য আর লিখতে হবে ভেরি ফিউ স্টুডেন্টস ইন आवर কলেজ আর as as অথবা so as লিখতে পারো অথবা so লিখতে পারো so এর পরে যে বেস্ট আছে সুপারলেটিভ ফর্ম এটা পজিটিভ ফর্ম বসবে কি গুড so good as he ঠিক আছে এটা খুব সহজ একটু ভালো করে দেখবে ওকে এর পরে দেখো তোমরা 10 নম্বর রুলসটা 10 নম্বর রুলস এ অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে যদি as ডট ডট as থাকে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে যদি as ডট ডট as থাকে তাহলে সেটা নেগেটিভ করার সময় প্রথমে এস উঠে গিয়ে নট লেস আর পরে এস উঠে গিয়ে দেন বসে তার মানে এই যে এস ডট ডট এস এটা হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি ডিগ্রির ক্ষেত্রে এটা পজিটিভ ডিগ্রি আর নট লেস ডট ডট দেন যেটা আছে সেটা ডিগ্রির ক্ষেত্রে হলো কম্পারেটিভ ডিগ্রি ওকে তাহলে এখানে দেখো হি ইজ এস এ স্ট্রং এজ এ লায়ন সে লায়নের মতো সিংহের মতো সে শক্তিশালী তাহলে এটা যদি আমরা করি প্রথমে এস উঠে গিয়ে নট লেস হি ইজ নট লেস হি ইজ নট লেস এ স্ট্রং ঠিক আছে এর পরে যে এস আছে এই এস উঠে গিয়ে বসবে দেন হি ইজ নট লেস স্ট্রং দেন এ লায়ন তাহলে স্ট্রাকচার গুলো তোমাদের যদি জানা থাকে এটা কিন্তু খুবই সহজ তাহলে আজকে আমরা আলোচনা করলাম ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ তোমরা ভিডিওটা বারবার দেখবে ঠিক আছে এবং প্রয়োজনে শেয়ার করবে যাতে তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে তারাও দেখতে পারে তাহলে এটা তোমাদের জন্য খুব ইজি হবে আমার চ্যানেলটা মোহাম্মদ মিরাজ হোসেন এটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আর নেক্সট ভিডিও গুলো তোমরা ধারাবাহিক ভাবে পাবে আজকে অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ আলোচনা করলাম নেক্সট ডে বাকিগুলো আবার ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে